Sia Gyananjana Chalakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyabadi Paschatyate Shatarine Vanchakaupa Tarubhyasya Kripa Sindhu Bhaye Vacha Patitanam Pavan Hebyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare We're reading Nectar of Devotion and we're on chapter number uh, chapter number seven and we're hearing about scriptural evidence to support the different items of devotional service. Итак, мы читаем нектар преданности, седьмую главу, которая называется «Обоснование принципов преданного служения». And we're going to begin with the item called «Following in the footsteps of saintly persons». И мы переходим к пункту, который называется «Следовать по стопам святых людей». Okay, you can begin reading. В Скандапуране преданному дается совет следовать примеру предшествующих ачарьев и святых, так как следует, следуя по их стопам, можно достичь желаемого результата без риска впасть в уныние или натолкнуться на препятствия на пути духовного совершенствования. All right. So, following the footsteps. Махаджано енегата асапанта. It's often quoted from a verse from the Mahabharata, which also appears in the Chaitanya Charitamrita, that we should follow the example, we should follow in the footsteps of the great souls, the Mahajans. И в Махабхарате, так же, как и в Чайтанье Чаритамрите, повторяется один и тот же стих, который гласит, что мы должны следовать по стопам святых людей. So Srila, uh, Srila Rupa Goswami begins with a quote from the Skanda Purana, which says that one can one should follow the pastacharyas and saintly persons. И Шила Рупа Гасвами здесь начинает свое повествование с цитаты из Сканды Пураны, где говорит о том, что человек должен следовать по стопам ачарьев и святых людей. We have to be careful that we don't simply imitate the past acharyas and saintly persons, but follow their example. There's a subtle distinction there between imitation and following in the footsteps. И мы должны быть очень осторожны, чтобы не пытаться имитировать а, предшествующих ачарьев и святых людей. Существует очень тонкая граница между имитацией и а, следованием по стопам ачарьев и святых. Имитация means you, 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 you take up the external features of the acharya or the saintly person. But you may not have the internal qualification. Имитация значит, что вы пытаетесь перенять какие-то внешние качества, внешние поведения святого человека, но вы при этом не обладаете такими же внутренними качествами. So following in the footsteps means it's definitely much more concerned with the internal qualification that, that you have to actually develop the. Okay. Исследование по стопам э, больше значит, что э, это больше связано с внутренними качествами, и вы должны пытаться развить их в себе. We have to develop the qualities which these persons have and try to follow their example. 
мы должны пытаться, пытаться развить себе качества, которые есть у этой личности, и пытаться следовать их примеру. Go ahead. В Писании, которое называется Брахма Ямала, говорится, если человек выдает себя за великого предного, но при этом не признает авторитета бога откровенным Писанием, то что бы он ни делал, ему ничего не поможет прогрессировать в преданном служении. Он будет лишь источником беспокойств для тех, кто искренне принял путь преданного служения. Тех, кто не следует принципам богооткровенных писаний, обычно называются хаджины. Так называют тех, кто вообразил, что все очень просто, а руководствуются собственными измышлениями и не следует указаниям писаний. Такие люди только создают препятствия на пути преданного служения. So, the point is made that we have to follow, we have to follow the authorities based on the scriptures. И смысл в том, что мы должны следовать за авторитетами, основываясь на богооткровенных писаниях. There's a verse which Rupa Goswami quotes. Shruti Smriti Puranadi Pancharatriki Vidim Vinam Aikantiki Harer Bhakti Utpatayaiva Kalpate that if somebody performs devotional service which is not in perform which is not as described in revealed scriptures like the Shruti, the Smriti, the Puranas, the Pancharatriki then it is simply a disturbance to society. И здесь Шила Рупага с вами приходит, приводит цитату, цитату, которая гласит, что человек, который занимается преданным служением, и он не следует при этом наставлениям священных писаний, Шарути, Смрити и так далее, то он лишь причиняет беспокойство тем, кто его окружает. To the comment of uh, to Shima Bhagavan Kantar uh, 13.16. Everyone, uh, everyone, whether they are Goswamis or uh, just uh, animals like tigers, is doing the same thing. They're trying to please Krishna. Vrindavana is a unique place where even tigers of Krishna. In Vrindavan, everyone is happy. Um, cows, cats, dogs, people, they are all happy. Everyone wants to serve, to serve Krishna in their own way, and therefore no one is envious of anyone. One may get the impression that the Vrindavan monkeys are envious because they play pranks and steal food, but we know that in Vrindavan the monkeys are allowed to eat butter, which is um, distributed by Krishna himself. Krishna shows that everyone has the right to live. This is Vrindavan. Why do I have the right to live and you have to die? No, this is material life. Uh, the inhabitants of Vrindavan are things think differently. Whatever Krishna gives us, we will share this prasad and eat it together. Such a psych psychology does not develop uh, immediately, but gradually. As one develops Krishna consciousness, one can rise uh, to this level by means of sadhana. Uh, the, question, the question is, um, if, for example, there is a um, uh, distortion of um, philosophy and um, delusion of it in other indirect ways, um, in, in the circle of devotees, uh, in direct ways, Monday ways, in the circle of devotees, but the devotees sincerely believe that they are doing everything right. You can say that um, it fits this words that they satisfy Krishna, but in their own way. Can can we say like this? Or it still happens because there is no proper leadership and has distortion and misunderstanding of what they do? Thank you. Well, I haven't I haven't really got the whole question there. 
she's talking about Vrindavan and people are very happy and every, no envy and everything. And then? Yeah, yeah, yeah. It was the quote from, from Shuman Bhagavad. Yeah, yeah. And, how and did... then the question is, Yeah. Uh, if, uh, if, for example, there is a destruction uh, of philosophy and uh, just... Uh, But, but devotees sincerely believe uh, that um, they are doing everything right. Uh, so can we say that um, this is uh, according to this verse of Srimad Bhagavatam and uh, they are just satisfy Krishna, but in their own, on their own way, or is it happens because there is no proper leadership and, um, and uh, the devotees themselves, they don't understand what, what, what do they do. <laughs> well, it's difficult for me to judge like that, just based on that, I mean, that maybe the leadership is wrong, I don't know, it may just simply be the independent attitude of the devotee it's difficult for me to put a you know to come out and say exactly what's wrong i don't know something's wrong сложно судить что является неверным является ли неверным как бы поведение руководства либо the point is we have to follow what's given to us by Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada encouraged us to chant Hare Krishna, to perform Sankirtan, to distribute his books. Просто смысл в том, чтобы следовать тому, что дал нам Шила Прабхупада, распространять книги, ходить на Санкертан. We have to try to work in the mode of a devotee. Devotees, devotees want to share Krishna consciousness, to give Krishna consciousness to others. And we give Krishna consciousness to them according to the vision of our founder Acharya. So Srila Prabhupada, in Srila Prabhupada's time we were always uh, chanting Hare Krishna, we had regular Sankirtan party and we would try to distribute books. Of course we have also deities, we have temples to maintain and we have to worship the deities. These things have to go on. И, конечно же, у все были храмы, и мы должны были там поддерживать uh, божества, и мы все это делали. And the mood should be there to share whatever we have. We invite people to come to the temple, and come and chant with us, and see the deities, and then take prasada. И что касается того, чтобы делиться тем, что у нас есть, мы приглашали в храм людей и приглашали их повторять с нами, воспевать киртаны с вами, угощали их, прас... угощали их прасада. We don't want to deviate. We don't want. We want to be cautious about inventing new things and going away from the original programs which were given to us by Srila Prabhupada. We can distribute prasadam, of course, 
No, but Pr Prabhupada encouraged us to distribute prasanam to everyone, not just to the poor. We don't just only go to the poor people to feed them. We want to dis distribute prasanam to everyone. Rich people also need prasanam. И мы распространяли, допустим, просад не только среди бедных людей. Шила Прабхупада не говорил, что мы должны распространять просад только бедным людям. Но также следует распространять просад и людям богатым, им тоже он нужен. We're not simply another welfare organization who just make a program to feed the poor. Our program, we are a spiritual society. We're meant to uplift people and educate them in the principles of spiritual life. So our real business is to educate people, to go and speak about Krishna and to speak on the basis of Bhagavad Gita and present some knowledge to them. И наше настоящее истинное дело состоит в том, чтобы дать людям Бхагавадгиту, чтобы научить их идти и распространять это знание, знание Бхагавадгиты, дать им, дать им. And for the common, for, for the common people who have no interest in philosophy, we have the chanting of the Hare Krishna mantra. И для тех, кто заинтересуется философией, мы даем Хари Кришна повторять повторение Хари Кришна Махаматра. Lord Chaitanya's main business while he was residing in Jagannath Puri was chanting Hari Krishna, and every day they would have Sankirtan. И Господь Чайтани, когда он жил, when when he lived in Jagannath Puri, Jagannath Puri. Когда он жил в Джаганатхапуре, он каждый день поспевал Святое Имя. So this is our real business as devotees. Educating people, trying to give spiritual knowledge. And if we can't do that, we chant Hare Krishna, have nice kirtan. И наша истинная задача как преданных состоит в том, чтобы дать людям философию, и потом, когда они ее принимают, дать им Святое Имя. То есть... Так, чтобы они повторяли Хари Кришны и спевали Киртан с нами. Прабхупад liked to see prasadam distribution also. It's very nice. Many places now with the, with the lockdown in different parts of the world, many centers are active in distributing prasadam. И Шина Прабхупаде нравилось, когда мы распространяем прасад. И сейчас, когда... Все на, на карантине, все закрыто, многие центры распространяют просад. Это очень хорошее дело, это не является нашим каким-то центральным, основным занятием, но тем не менее это очень хорошо для того, чтобы поддерживать отношения с обществом, с общественностью. Лена Матыша, ваш вопрос. Я хотела спросить, может ли неофит чувствовать истинно присутствие Бога в своей жизни, что Кришна ведет, помогает, создает какие-то ситуации? Или же на начальном уровне все происходит согласно карме? Хотя карма тоже ну, как слуга Кришны или как закон Кришны, да? Разъясните, пожалуйста, этот вопрос. Спасибо. That Krishna leads, uh, that Krishna helps, creates some situations, or um, at the initial level everything uh, happens according to karma. Uh, although karma uh, also has a divine nature. Um, please clarify this point, Kumaraj. Yes, a neophyte can also experience Krishna. We may be a new devotee, but 
There's no reason why we cannot experience Krishna. Да, конечно, неофит может uh, чувствовать, uh, иметь опыт, uh, связанный с Кришной, если мы uh, только что стали преданными, если мы являемся новым новичком в этом во всем, это не значит, что у нас не может быть опыта. We don't know how much contact we've had with Krishna in our previous life. Мы не знаем, uh, как много мы контактировали с Кришной в наших предыдущих жизнях. Someone may come to Krishna consciousness and they may appear to be a neophyte, but they may have, in their previous life, they may have already advanced considerably in spiritual consciousness. So we don't. Uh, there's there's no bar. There's no barrier that says, "Oh, you're a neophyte. You cannot be close to Krishna. You cannot have a consciousness of Krishna." No, somebody may be very advanced already. They they just come to Krishna. Нету такого барьера, что вот ты неофит, только что пришел, пришел сюда, и у тебя не может быть сознание Кришны. Нет, а, ну, этот человек может быть очень-очень продвинутым. Devotional service doesn't depend on karma. Our karma is not an obstacle to devotional service. И преданное служение не зависит от кармы. Наша карма не является препятствием для преданного служения. We see some people may have very good karma, they have, you know, they're very good looking, they have a lot of money, they have a very opulent material situation, but they may have no interest in Krishna consciousness. Например, кто-то может обладать богатством, у него очень красивая внешность, но он может быть очень счастлив жить в роскоши, но при этом он абсолютно so devotional service does not depend on karma. And karma is not an obstacle to one progressing in Krishna consciousness. You may be handicapped. You may be blind, but still you could be a devotee. Mm, you may be blind and maybe handicapped. You may be lame, crippled. Вы можете быть вы можете быть коллегой, вы можете быть слепым, но тем не менее вы можете обладать сознанием Кришны. But this does not stop you becoming a good a good devotee. Devotional service doesn't depend on physical, material situations. Hare Krishna. Krishna, next question, Hare Krishna, yeah. thank you. Uh -huh. Анастасия <laughs> Может быть, какие-то есть вот правила и предписания, как мы должны себя вести в святых местах. То есть я просто знаю, что когда иногда преданные долго живут, то есть они начинают, ну, допустим, смотреть кино. То есть не является ли это оскорблением? Ну, вот, и как вот, может быть, какие-то есть вот прям рекомендации да, по этому поводу? Thank you, Guru Maharaj. 
much for your explanations for your lecture. Um, the question is, um, today we just uh, heard about living in the holy place. Um, how we should, the question is how we should uh, behave ourselves in the holy, in the holy places. For example, if devotees live there for a long time, they just, for example, begin to watch movies and so on. So is there any particular uh, rules and regulations how we should behave, how we should act in the holy place? Yes, certainly living in a holy place is an opportunity for spiritual advancement. But one has to take advantage of the holy place by regularly going to temple and by associating with pure devotees. И проживание в святом месте это очень хорошая возможность для духовного развития, и поэтому мы должны воспользоваться этим преимуществом. Если человек живет в святом месте, то он каждый день должен ходить в храм и каждый день общаться с чистым преданным. And so if somebody is living in the holy place and watching movies, mundane movies, then they're not in the holy, they're not taking the benefit of the holy place. Sometimes people are not accustomed to engaging themselves fully in devotional service. So they spend some time chanting, they spend some time reading, but then they spend some time with a little bit Maya, watching mundane movies. So a good, good association is very important. Good association will stop you from doing these things. You don't go to the holy place just simply by purchasing the ticket to go there. You have to have the consciousness to enter the holy place. Then you actually get the benefit of being in the holy place. Вы должны иметь сознание того, что вы входите в святое место только и только благодаря такому сознанию, пониманию вы сможете получить все благо от этого святого места. So we sometimes say it's not a good idea for neophyte people to go to the holy place. They're not ready for the holy place. И таким образом мы иногда говорим, что не очень хорошая идея для неофитов поехать в святое место, потому что они еще не совсем понимают, что есть святое место на самом деле. Some people go to the holy place and just spend the day shopping, just wandering in the streets and looking in the shops. And that's not spiritual. Например, некоторые люди едут в святое место и просто целыми днями проводят возле магазинов, покупая какие-то вещи и заглядывая в витрины. The real purpose in coming to the holy place is to increase our hearing and chanting. And to associate with the senior devotees and to hear from them and get instructions. Okay. Yes. Hare Krishna. Thank you for the question. Are there more questions?
Yes, there is a question from the chat. Hare Krishna, Ваше Святечество, в чем, в чем счастье демонов? Hare Krishna, Your Holiness, so what is, what is uh, the happiness of demons? The happiness of demons? Well, the happiness of demons are generally, the demons they are associated with the mode of ignorance and passion, so their happiness is based on these kind of things, sinful activities. Their happiness is alcohol and drugs and illicit sex. Meat eating, they're thinking this is happiness. Yeah. Their happiness is suffering from beginning to end, but they're, 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 they're thinking happiness. Just like a pig is happy when he feels that the pig eats the pig food, he's happy. So, the demons, they have that kind of happiness. Another question? Uh, Uh, what does it mean to satisfy a spiritual master? What does it mean to satisfy the spiritual master? It means to follow the instructions. It Beginning with chanting Hare Krishna regularly, 16 rounds, following the four regulated principles. These things. Начиная с того, чтобы читать 16 кругов регулярно, следовать четырем регулирующим принципам. Trying to take part in Krishna conscious activities, going to temple, hearing Srimad Bhagavatam from a devotee. Принимать какое-то участие в деятельности преданности, преданных ходить в храм, слушать Шимад Бхагаватам. Have nice relationships with the devotees. To be happy in Krishna consciousness is pleasing to the spiritual master. Общаться с преданными, быть радостным в общении с ним, все это удовлетворяет духовного учителя. Yes. Anything else? Раджарани Матаджи, вы хотели спросить? Хотела бы спросить еще Гуру Махараджа в дополнение к вопросу Александра Прабу про демонов. Мы говорили как-то, да, что у нас, ну, можно сказать, что мы какие-то преданные, да, начинающие, тоже есть демоническое знание. А в чем оно заключается у преданных? Как его проследить? С осознанием преданных? А... What does it mean? Uh, the demonic, uh, if the devotee has the demonic consciousness, what, what does it mean? How it just uh, we can see it? How we can see it? Yeah. Uh, how how the uh, how the uh, how the devotee behave if he has uh, demonic consciousness? How we can, uh, how we can recognize that? Well, they won't follow the regulative principles. They engage in sinful activities. 
Такой преданный не следует регулирующим принципам, занимается греховной деятельностью. Always lusty, angry, dirty. Он всегда похотлив, всегда гневен, грязен. The, the demoniac qualities are given. You read the Bhagavad Gita, the divine and the demoniac nature, chapter number six, 16, and you can see the qualities for the divine. Divine means devotee, and the demoniac means the people who are not following. И вы можете прочитать об этих, обо всех качествах в Бхагавадгите, в 16 главе, где описываются божественные демонические натуры. И божественные значит преданный, а демонические это те, кто не следует этим принципам. So it's sometimes said the divine and the demoniac are both in the same body in the Kali Yuga. The... И часто говорится, что um, божественные и Божественное и демоническое часто объединяются в одном теле в Кали-Югу. We have the demoniac tendency, we have some good qualities, we have some bad qualities. И у нас есть и демонические тенденции, и божественные, у нас есть и хорошие качества, и плохие качества. We have to conquer over the bad qualities, we have to become devotee. И мы должны преодолеть себе эти плохие качества и стать преданными. We all have this problem. We have these demonic qualities before becoming devotees. We have to change. Yes. Maybe. If the devotee doesn't follow all the regular principles, but he follows only one principle, but he is under the leadership, can we consider him as a pure devotee? No. How is it possible? Yeah. A pure That's devotee? Good. They follow one principle? Разве чистые преданные следуют одному принципу? They follow one principle and you say, can he be considered a pure devotee? Вы сказали, если он следует одному принципу, то можно ли его считать чистым преданным, так? No. Руководство. То есть у него есть руководство, им управляют. Он находится под руководством. То есть у него есть руководство, это чистого преданного. Он находится под руководством преданного? Или чистого, то есть вы уточните немножко, то есть он находится под руководством чистого преданного и совершает, а, то есть исследует одному ребенку. Но процесс он не дозреет кого пока, да. И вопрос, и, и вопрос в чем? Можно ли его считать уже чистым преданным? Just addition, some addition. So this devotee, he um, just... Uh, uh, he follow only one uh, principle yet, mm -hmm. but he's on the just uh, on the control of the senior devotee. So can we in that situation consider him as a as a <laughs> as a pure devotee? He's he's on the council. On что в совете или нет? Нет, ты просто спрашиваешь, что человек пришел в сознание Кришны, и он уже стал под руководством чистого преданного. Но он может сейчас соблюдать только один принцип. Можно ли уже его считать чистым преданным, так как он же уже под руководством? Спасибо. Uh -huh. uh, uh, 
this person is just uh, has just come to the Krishna consciousness and but he's already has uh, has um, the leadership uh, and uh, he can uh, he can follow only one principles it's his first step uh, and he's going to just to race in this way uh, but uh, he now now he's following only the one principle so can we consider him as uh, a pure devotee because he's under the control of the senior devotee under the control of the pure devotee no we cannot consider him a pure devotee and i i don't know why they will allow such a person who can only follow one principle I don't know how they can give him a leadership position. Maybe not. Yeah, not, not, it, not they don't give him leadership position. He's under. Uh, he's under the control of the senior devotee. Okay. He, who do who do leadership uh, above them? Okay, so he's under the control person. of the senior devotees. So the yeah, senior yeah. devotees will gradually bring him to a higher position. Yeah, and so Mataji's question is, uh, can we in this situation already consider he's a, senior, uh, he's a pure devotee because senior devotees uh, control, control him? No, senior devotees control him. It doesn't mean he's a pure devotee, though. Yes, if some older devotees but he's becoming he's becoming pure we hope it takes some time we have to be patient give him time just like somebody goes to hospital they get treatment, they're sick, but they're getting treatment, so it takes time to get cured. So it's good he's coming to the association of devotees, he's getting a instruction. We hope that he will go on and become pure. So, таким образом, если он находится под руководством и получает какие-то представления, то таким образом он очищается. Мы надеемся, что он станет чистым. But it will take some time. Но это займет какое-то время. We have to be patient. We have to encourage him. Нам нужно проявлять терпение и воодушевлять его. We are we are glad he's coming forward and he's taking time to associate and hear. He's trying to become devotee. Alright. Yes? No questions anymore. Okay. All right. Thank you very much. So thank all the devotees for their participation, for their questions, and for listening. Спасибо всем преданным за их вопросы, за их участие. Thanks, Tatyana, for her translation. And we wish all the devotees have a very good week in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki. Желаю всем Кришнам очень хорошей недели в сознании Кришны. Вся слава Шири Пропаде. Горбайте Вриндаки.